আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন সবাই আমরা আজকে আরো হাজির হলাম যে ইলেকট্রিক হাউস ওয়ারিং এর যে সব সমস্যাগুলি হয়ে থাকে সেই সমস্যাগুলি আমাদের কিভাবে সলভ করা যায় আর খুব সহজেই যাতে আমরা সলভ করতে পারি এই বিষয়টি নিয়ে আজকের ভিডিওটি তো ভিডিওটি অবশ্যই যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্টস করবেন আর অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা যে বেল আইকনটি আছে সেটাকে প্রেস করে দিবেন তো আমরা এর আগে আরও অনেকগুলো ভিডিও আপলোড করেছি যাতে যেগুলি দেখলে আপনারা হয়তো কোনো না কোনো শিখতে পারবেন তো আজকের ভিডিওটি সেইভাবে সাজানো হয়েছে যে যাতে যে কোনো জায়গায় সমস্যা পড়েন তো সেই সমস্যাগুলি যাতে খুব দ্রুতই উদ্ধার হতে পারে তার জন্য এই ভিডিওটি করা তো দেখুন আজকের ভিডিওটি দেখতে পাচ্ছি আমাদের সামনে একটি সুইচ বোর্ড আছে আর এই পাশে যে জিনিসটা এই গড়ের এই দিক দিয়ে ঢুকার রাস্তা দরজাটা যেহেতু এই পাশে দিছে তার জন্য এই পাশে সুইচ বোর্ডটা হয় নাই তো এই পাশে সুইচ বোর্ডটা হয় নাই এইখানে যদি কিছু রাখেন ওনারা রাখতে পারে তো সুইচ বোর্ডটা হয়েছে এইখানে ঠিক আছে আপনারা হয়তো এই জিনিসটি দেখতে পাচ্ছেন এই পাশে সুইচ বোর্ডটা হয় নাই ঠিক আছে খেয়াল করবেন তো এই সুইচ বোর্ড কিন্তু এইখানে হয়েছে হুম সুইচ বোর্ডের উপরে আমরা লাইট একটি ফয়েন দেখতে পাচ্ছি এখন যে জিনিসটি বলতে চাই যে বরাবরের মতন যে ছাদের ফাইপ বা রুমের ফাইপ লড়ে যাওয়া বা বিভিন্ন ধরনের যে ত্রুটিপূর্ণ যে কাজগুলি এগুলোই কিন্তু এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো যাতে আপনারা বুঝতে পারেন এখন আমরা রুমের যে লাইট পয়েন্ট আছে সেই লাইট পয়েন্টের দিকে আমরা লক্ষ্য করি এখানে দুইটি লাইট পয়েন্ট আছে একটা হচ্ছে এই যে এইখানে একটা আর আরেকটা হচ্ছে এই আকারে একটা তো এই লাইট পয়েন্টের উপরে দেখতে পাচ্ছেন যে ছাদের আপনার ছাদের একটি ফয়েন আছে তো সেটাই হচ্ছে অরিজিনাল লাইট পয়েন্ট আর এইটা দেখুন এই পাশে কিন্তু একটা বাঁক আছে এই বাঁকের সোজা হওয়ার ড্রয়িংয়ে কিন্তু এই বাঁকের এই যে বাঁকটা আছে এই আমার আঙ্গুলটা সোজা এই বাঁকের সোজা সুজি হইলে ওই যে ছাদের যে লাইট পয়েন্ট আছে এটা কিন্তু ঠিক মিলে যেত যেহেতু এখানে পেছনের দিকে নিয়ে গেছে তার জন্য এটা উন্মুক্ত তো এই যে উন্মুক্ত হয়েছে যে ছাদটা তো এইখানে আমরা নিয়ে যাব আপনাদেরকে একবারে কাছাকাছি থেকে এরপরে আমরা এই দিক থেকে আসি এই যে এই যে পয়েন্টটা দেখতে পাচ্ছেন এইটা এই পয়েন্টটারেও মনে করেন এটা এই এই যে এইখানে একটা বাঘ দেওয়া হয়েছে এটা হয়তো এক ফুটের মতো এই যে এক ফুটের মতো বাঘটা দেওয়া হয়েছে তো এইটাও কিন্তু আরও ওই দিকে যার কারণে এই পয়েন্টটাও কিন্তু লড়ছে কিন্তু যদি পয়েন্টগুলি এভাবে লড়ে যায় তাহলে আমরা যদি হাউস ওয়ারিংটা করি তাহলে হয় কি এই অতিরিক্ত খাটা ছেঁড়া হয় তো এইটাকে মোটামুটিভাবে কিভাবে এই মানে একটা পর্যায়ে আনছি এই জিনিসটাই আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব তো আমার হাতে আমি আগে এই সাইডটা দেখাই তো এই যে আমাদের এই যে ফ্যান পয়েন্ট এই যে একটি সাথে লাইট পয়েন্ট আছে এই উপরে একটা ফ্যান পয়েন্ট আছে এই পাশে একটি পয়েন্ট আছে এখানে একটি লাইট হইতো তো লাইটের জায়গায় দেখেন এখানে এখানে কতটুকু সরাইছে তো প্রায় এক ফুটের মতো সরাইছে কিন্তু এই পয়েন্টটার দিয়েই এখন এই যেহেতু এই টয়লেট এর নিচের টাই আসছিল এই সাইডে আপনারা লক্ষ্য করবেন নিচের টাই ছিল এই সাইডে আর উপরে যখন আসছে তখন দিছে এই সাইডে তো এই যে সাইড এই সাইড এই সাইড এই সাইড আর এই সাইড এই দুই সাইডের ভিতরে যে কখন যে কোথায় কি দেয় এটার কোনো হিসাব থাকে না ঠিক আছে তার জন্য যদি হিসাব থাকতো তো ওই যে টয়লেটটা আছে এই টয়লেটের জন্য একটা এক্সট্রা ফাইভ আসত ঠিক আছে আপনারা ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যদি ওয়াচ করেন তাহলে বিষয়বস্তুগুলো জানতে পারবেন ওই যে ছোট একটু বারিন্দা আছে আমাদের এই বারিন্দায় কিন্তু আমাদের একটি লাইট পয়েন্ট প্রয়োজন লাইট পয়েন্টের জন্য ওই দিকে একটা ফাইভ দেওয়া আছে দেখছেন কিটা জানি না ওই যে দেখুন একটা লাইট পয়েন্ট এখন এই পয়েন্টটাই শুধু ওই যে এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটার দ্বারাতে আমাদের এই বারিন্দা লাইট পয়েন্ট করতে হবে সো এই বাথরুম যেটা আছে টয়লেট এই টয়লেটেও আমাদের একটা লাইটের ব্যবস্থা করতে হবে এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট নাই অ্যাডজাস্টমেন্ট দিলে হয়তো ভালো হয় যারা দিবে না না দিলে নাই তো না দিলে তো কিছু করার নাই আর এখানে এটি ফ্রিজের পয়েন্ট দেখেন এই যে ওয়ালটা আছে এই ওয়ালটা এখান থেকে ঠিক এই পর্যন্ত সুইচ বোর্ডের যে মাঝখানা বরাবর আছে এখানে কিন্তু কিছু রাখতে পারবে রাখার জন্য এই পাশে তো যেহেতু দরজাটা আছে দরজাটা জন্য তেমন আর রাখা যায় না তার জন্য এই জায়গাটা একটু উন্মুক্ত রাখছি তার জন্য এটা ফ্লাওয়ার পয়েন্ট এখানে দিছি যে ফ্লাওয়ার পয়েন্টটা নিচে দিলেও নিচেও দেওয়া যায় উপরেও দেওয়া যায় উপরে দিছি এই কারণে ফ্রিজটা কিন্তু এখান থেকেও চালানো যাবে সুইচ বোর্ড লেভেলে ছাপ্পান্ন ইঞ্চি বা সাতান্ন ইঞ্চির উপরে সুইচ বোর্ডটি থাকে ফিনিশিং ফ্লোর থেকে এটা হয়তো ছাপ্পান্ন ইঞ্চি উপরে আছে ঠিক আছে 
তো টাইলস করলে আপনারা ওই গ্রুপ যখন কাটবেন ফিনিশিং ফ্লোর থেকে আপনারা দিবেন সাতান্ন ইঞ্চি যাতে টাইলসটা করে এটা ছাপ্পান্ন ইঞ্চি পর্যন্ত টিকে তো এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে আর যদি ডালাই করা হয় তাহলে একটু ছাপ্পান্ন দিলেও হয় আর কি বা সাড়ে ছাপ্পান্ন এইরকম দিলে হয় তো এই যে এই যে পাওয়ার ফয়েন আছে এখানে একটি একটি পাওয়ার ফয়েন আছে একটি সুইচ আছে যেটা এই টয়লেটার জন্য কাজে লাগবে এখন এখানে তো লাইন আসতে হবে এখানে দেখেন দুইটা জিআই তারও আসছে এই যে দুইটা জিআই তার এইদিকে আটকে আসছে আর কি এই যে আটকে আসছে এই যে দুইটা জিআই তার একটা হচ্ছে একটা আসছে এইখান থেকে সরাসরি আর একটা এই সুইচ বোর্ড থেকে ওই টয়লেটের ভিতর চলে গেছে তো এই কাজটা কিভাবে করছি এই পাইপটা দোষ একটু দেখি যেহেতু আমাদের আমরা তো আর উপরে যাচ্ছি না আমরা এই এইখান থেকে পাইপটা প্রথমে আপনারা লক্ষ্য করেন এই যে এইখানে এইখানে কিন্তু আমরা এখান থেকে আপনাদেরকে দেখানো শুরু করছি এই যে এইখানে এইখানে দেখেন তিনটা পাইপ আছে এই যে তিনটা পাইপ আছে তিনটার ভিতরে একটা হচ্ছে এই রুমের এই যে এই যে রুমের এই সার্কুলার বক্সে গেছে বা পেন বক্সে গেছে আর একটা সরাসরি এস জিবি থেকে এখানে চলে আসছে একেবারে একদম এস জিবি থেকে তো এই পাইপটা যেহেতু সরে গেছে এই যে এক ফুট তার জন্য এইখানে তো সাত কাটতে হবে তো সাত কাটা তো বিল্ডিংয়ের জন্য ক্ষতিকর এটা আপনারা জানেন তার জন্য যেহেতু একটা লাইট হবে এখানে তার জন্য কিন্তু আমরা হাফ ইঞ্চি পাইপটা ইউজ করেছি আমরা কিন্তু হাফ ইঞ্চি পাইপটা ইউজ করেছি আর ওই উপরে সাদে গোলা যেগুলো সাদে আছে এগুলো হচ্ছে থ্রি ফোর ঠিক আছে তো এইখান থেকে এখানে আপনারা হাফ ইঞ্চি পাইপও দিয়ে দিতে পারেন কোনো সমস্যা ছাড়া তো বুঝলেন যে এই একটা পয়েন্টের জন্য যদি দুইটা তার থাকে তাহলে হাফ ইঞ্চি পাইপ দিতে পারেন তাছাড়া যদি বেশি তার থাকে তাহলে তিরি ফোর তার পাইপ দিবেন আরও বেশি যদি তার যায় তাহলে এক ইঞ্চি পাইপ দিবেন এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক এখন এইখান থেকে পাওয়ার পয়েন্ট এসে এখানে আসবে এই যে এইখান থেকে পাওয়ার পয়েন্টটা এসে এস ডিবি থেকে এই এস ডিবি থেকে এখানে আসবে আইসা এইখান থেকে এইখান থেকে একটি ফাওয়ার ফয়েন এখানে প্যারালাল কমন হবে প্যারালাল কমন হয়ে এইখান থেকে সরাসরি এইখানে যাবে আপনার লক্ষ্য করেন এইখানে যাবে এইখানে এই সাথে একটি লাইট ফয়েনও আসবে এইখানে এই যে দেখেন একটা এই এইখানে তিনটা তার আছে আপনারা যদি লক্ষ্য করেন এখানে তিনটা তার একটা হচ্ছে এই যে বারিন্দার জন্য এই যে বারিন্দাটা এই বারিন্দার জন্য এই বারিন্দার ফাইপটা এই দিক থেকে আসে এটাকে হাফ ইঞ্চি ফাইপ ইউজ করা হয়েছে এই দিক থেকে আসে এইখানে এইভাবে আনছি মানে এই এইটাকে এদিক দিয়ে আসে এইভাবে সাত দিয়ে কেটে হাফ ইঞ্চি এইভাবে কেনে এই দিয়ে বেন করে দিয়ে দিছি যেটা এইদিকে বের হয়ে গেছে এই যে এইদিকে বের হয়ে গেছে ঠিক আছে এটা টোটালি হাফ ইঞ্চি পাইপ এখন আমাদের এই টয়লেটটা রয়েছে টয়লেটটা করছি কি এখানে দেখুন এখানে একটা গ্যাপ ঠিক আছে এইখানে গ্যাপ এইখানে যদি আনতে পারতাম এই এই জায়গায় যদি আমরা আনতে পারতাম এখান থেকে এখানে আনতে পারতাম তাহলে এইভাবে আমরা খেটে দিতে পারতাম যেহেতু এখানে একটি ফল সাদের একটি দরজার সিস্টেম আছে তার জন্য এখানে আনা পসিবল না তার জন্য করছি কি এই যে আবার হাফ ইঞ্চি পাইপ দিয়ে কারণ এখান থেকে দুইটা বা তিনটা তার আসবে এখান দিয়ে এইভাবে কাটা হয়েছে এখান দিয়ে কাটা এই যে আপনার মার্কটাও এখন দেখতে পাচ্ছেন এখান দিয়ে খেটে এই লেভেলে আসছে এইভাবে আইসিয়া সরাসরি এটারে একটা পাইপ কিন্তু এখানে চলে আসছে সরাসরি এখানে চলে আসছে একটা এইখান থেকে এইখানে যেহেতু এটার ভিতরে যাবে তাহলে এখানে একটি সার্কুলার বক্স দেওয়ার প্রয়োজন তো এখানে যদি একটি সার্কুলার বক্স দিতাম তাহলে এম ওনাইট দিয়ে আমাদের এখানে ডাকতে হতো এইখানে এই যে দেখেন আপনারা এখানে এম ওনাইট দিয়ে আমাদের ডাকতে হতো এখানে সার্কুলার বক্স দিয়ে যেহেতু সেদি করে দিতাম আমরা করছি কি এইখান থেকে একটা ফাইভ এভাবে একটা তো এই এইখান থেকে এভাবে কি এইখানে আসছেই এই সুইচ বোর্ডে আসছে সুইচ বোর্ড থেকে আমরা আরেকটা এইদিকে দিয়ে দিছি যদিও বা আমার হেল্পারে এই লাইনটা একটু উপরে তুলে ফেলছে এই লাইনটা এইখানে থাকতো তো এটা উপরে তুলে ফেলছে এটা একটু রং করছে কাজটা সে তো যেহেতু ভুল করেই ফেলছে তাহলে আর কিছু করার নাই তো আমরা এখান থেকে আমরা দেখব এই যে দেখেন লড়তেছে ঠিক আছে এই যে তারটা আমরা এখানে লড়াইতেছি এটা লড়তেছে এখন এই যে এইখান থেকে যে তারটা আমরা লড়াবো এটা এই যে আরেকটা এটা দেখেন এখানে পয়েন্টটাও লড়তেছে তাহলে ওই যে এইটাও যদি আমরা টান দিই তো এটাও লড়বে এখন আসেন এই এইটা এটাও তো লড়াইছে এটাও তো লড়াইছে তুমি মোটে এখানে আনো এইটা চলে গেছে 
मान लड़बे तेजे प्रत्येक लड़े एखे क्ष कर ले क्च करारे देखें तार लड़े ना टेने लड़ाते पर तो क्योंकि अनेक समस्या हो जाए जी हमारे काजगुलि जी ना लड़ाते परि क्यों समस्या हो जाए तरज ये ये आउटसाइड दिए टेने आने आर नहीं जाके लाइन टनते लाइन टन दी तार गुली सहजे आटके ना जाए जो भूल कखो भूल बसत लाइन गुली बैर करते हैं तार ढुकते हैं से क्षेत्र में लाइनगुली जाते फ्री थे और आपनारा देखें जो ये गड्डार मध्य ये एक पॉन्ट लड़से ओ एक पॉन्ट लड़से ओ दिक्कत पॉन्ट लड़से तो सब दी पॉन्टर ही क्योंकि एक मोटामोटी भावे ओ क्च करार्जन एक सिसटेम करते तो हाउस वायरिंग सीगरेट टीप्सगुलि आई टीप्सगुली अपन के देर चेषा करी और भिडियो की भलो लागले अवश्य शेयर करबें और दुआ करबें शर स्वास्थ्य तो भलो ना जर य ग्रीष्मकालीन जो समय आई समय जो सब ही ठंडा जर तो मध्य आर मरार उपरे खार गा खरुणा भाइर तो जानी ना आल्ला रहमते कतदिन बाजब और कतदिन अपन साथब तो सबा मिले दुआ करबें और जान सबाई निज निज क्चलि एक भलोभ करबें जाते आपनर तारगुलि जान बिल्डिंगे बढ़ार फिर तारगुलि जान जेम ना हो जाए अपना एम भाव क्षेत्र करबें से ही क्षेत्र जान तारगुलि जान जेम ना हो जाए जो सम्भव सार्कुलार बक्स जो कम दें तो यह तो एक दीते ही ये तो सार्कुलार बक्स दीते एमोनइट बक्स दीते हैं एक एमोनइट बक्स ये एक प्रदर्ज हो गए तो ये गड़े क्योंकि यू किसू लड़ार पर दुईटा एमोनइट खबर दिए डाकले रूमर क्षेत्र शेष करते पर छाड़ा ये जो गिजारे लाइन होत बाध्यतमूलक हाफ एन सी फाइव आई हाफ एन सी फाइव तो साधे एक दिसे एक दिसे नहीं नामान तो एन जो गिजार दी आब गिजारे दी ती हाफ एन सी है हाफ एन सी फाइव दुईटा दीबें एखे दुईटा दीबें ठीक है दुईटा दी एखे सर भरे एक इंची तिरी भोर काटा जा तिरी भोर काटले सार्ट दुरबल हो जाए हाफ एन सी खाली हल्का हल्का एक टू काट केटे कारण एक सेंटीमिटार ग्रुप केटे से प्लसटार रेखे जाए और थ्री फोर काटले एक समस्या है तो दुईटा दी देखें जो अपन तारगुलि अनाहसे दुईटा हाफ एन सी फाइव दी दुईटा हाफ एन सी हाफ एन सी एक इंची हो जाए थ्री फोर चाहते सबल हो जाए तो ये जिसगुल लक्ष्य रखबें लक्ष्य रेखे क्यागुली करबें 
আর যারা নতুন দর্শক আছে তারা হয়তো এই জিনিসটি বুঝবেন না যারা অলরেডি পুরান দর্শক তারা হয়তো এই জিনিসটি বুঝতে পারবেন আর যারা নতুন দর্শক আছেন তারা কিন্তু ওই আমার ভিডিওটি এ টু জেড ফুল চ্যানেলে যদি ইয়া করেন দেখেন তাহলে আপনাদেরও আরও কিছু ধারণা হবে তো ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আসসালামু